వెల్కమ్ టు హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్స్ వరకు తప్పనిసరిగా మన మొబైల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయండి ఈ మొబైల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేయడం ద్వారా మీకు ప్రతిరోజు జరిగేటటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కూడా మీ ముందుంచడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క కరెంట్ అఫైర్స్ పార్ట్ అనేది మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ విషయం మనందరికీ తెలిసిన విషయమే రాబోయేటటువంటి గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ అదేవిధంగా బ్యాంక్స్ రైల్వే డిఎస్సి కానిస్టేబుల్ మరియు ఎస్ఐ పోస్ట్ ఏ ఎగ్జామ్కి అయినా సరే ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి అయినా సరే మన ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తప్పనిసరిగా మన మొబైల్ యొక్క యాప్ని తప్పనిసరిగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సరే అండి ఇప్పుడు సబ్జెక్టు తెలుసుకుందాం వీటిలో మనకి మనం గత వీడియోస్లో కొన్ని ఇంపార్టెంటు కరెంట్ అఫైర్ చేయడం అనేది జరిగింది అదేవిధంగా ఈరోజు కొన్ని విషయాలు మేము ముందుకు చెప్తాను సరే గతంలో జరిగిపోయిన కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కసారి వాటిని మనం చేసుకున్నట్లయితే ఒకటి వాజ్పేయి యొక్క ఇటీవల కాలంలో లక్నోలో వాజ్పేయి యొక్క విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం అనేది జరిగింది అది జస్ట్ ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో గతంలో జరిగినటువంటి వాటిని ఒక్కసారి మీకు వాటిలన్నింటినీ కూడా ఒక్కసారి లైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ మన సబ్జెక్టులో మనం వెళ్ళిపోదాం ఇటీవల కాలంలో లక్నో ఈ లక్నోలో లక్నో ఎక్కడ ఉందని యూపీ ఈ యూపీలో వాజ్పేయి యొక్క తొంభై ఐదవ జయంతి కారణంగా వాజ్పేయి యొక్క తొంభై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా తొంభై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు అక్కడ ఒక వాజ్పేయి యొక్క అతి భారీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం అనేది జరిగింది సరేనండి అంతవరకు మనం చదువుతాం అది అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో మనం కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ ఆ కార్యక్రమం అయిన వెంటనే ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక వైద్య కళాశాలను ఒక వైద్య కళాశాలకు శంకుస్థాపన చేయడం అనేది జరిగిందండి శంకుస్థాపన ఇక్కడ మనకి కొంచెం డెప్త్గా వెళ్ళి బిట్టు ఒకవేళ టీప్ అడగాలని ఉన్నట్లయితే ఈ విధంగా ఒకటి అడగచ్చు ఈ వాజ్పేయి యొక్క విగ్రహావిష్కరణ అనంతరం నరేంద్ర మోడీ ఈ క్రింది వాటిలో వేటికి శంకుస్థాపన చేశారు అనేటువంటి పాయింట్ కూడా కొంచెం డీప్కి వెళ్ళారు అన్నట్లయితే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్లో కొంచెం డెప్త్గా అడిగారు కొంచెం డీప్కి వెళ్ళారు అనుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ స్టెప్ దిగి ఏమంటారంటే అది దాని తదనంతరం అంటే ఈ యొక్క వాజ్పేయి విగ్రహ ఆవిష్కరణ అనంతరం నరేంద్ర మోడీ గారు వేటికి అంటే వ్యవసాయ యూనివర్సిటీ వైద్య కళాశాల లేదనుకుంటే ట్రాన్స్జెండర్ యూనివర్సిటీ సంథింగ్ ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ పేరు పెట్టి ఈ క్రింది వాటిలో దేనిని ఓపెన్ చేయడం అనేది జరిగింది అని చెప్పి జరిగినట్లయితే దాంట్లో గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే ఒక వైద్య కళాశాల సరే ఇది లక్నో యూపీ తొంభై ఐదవ జయంతి వాజ్పేయి ఏమండి వాజ్పేయి ఇక్కడ మీరు మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగ్జిన్ చదువుతూనే వీటిని కూడా ఒకసారి తప్పనిసరిగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఒకటికి రెండు సార్లు వినడం వల్ల మీరు చదువుకోవడం మళ్ళీ ఒకటికి రెండు సార్లు వినడం వల్ల చాలా ఇన్ఫర్మేషను మీ మైండ్లో ఫీడ్ అయి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ రెండు చూసుకున్నట్లయితే పరివర్తన సంగోష్ఠి పరివర్తన్ సంగోష్ఠి ఏంటి పరివర్తన్ సంగోష్ఠి అంటే ఇక్కడ మనకి పరివర్తన సంగోష్ఠి అనేటువంటి ఒక సమావేశం ద్వారా రైల్వే వ్యవస్థని దాని యొక్క పూర్తి స్థాయిలో ప్రక్షాళన చేయాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఇది ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రజెంట్ రైల్వే వ్యవస్థ ఎట్లా ఉందంటే మెయిన్ ఈ యొక్క ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈ ప్రజల్ని ఎక్కువ ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతం చేసేటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్లో మనకి ఏమవుతుందంటే వాటి వల్ల మిగిలేది ఏం లేదు ఒక వంద ఒక రూ వంద రూపాయలు వస్తుందని లేదా ఒక రూపాయి వస్తుంది అనుకుంటే రూపాయలు సుమారు తొంభై మూడు రూపాయలు తొంభై మూడు పైసలు వాటికే ఖర్చు అవుతుంది మెయింటెనెన్స్కే ఖర్చు అయిపోతుందండి దాంట్లో ఎక్కువగా మిగిలేది లేదు తీసిన ఎలా ప్రక్షాళన చేయాలి రైల్వే వ్యవస్థ ఇంకా ఎంతకు మనం డెవలప్ చేయాలి ఏం చేయాలి ఈ రైల్వే బోర్డుని ఏం చేయాలి అదేవిధంగా ప్రైల్ మౌలిక సదుపాయాలు ఏ విధంగా కల్పించాలి అనేటటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని వీళ్ళు చేపట్టడం అనేది జరిగింది ఒక సమావేశం అత్యున్నత సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఈ సమావేశాన్ని మనం ఏమంటారంటే పరివర్తన సంగోష్ఠి ఈ పేరు గుర్తుంచుకోండి మనకి ఇంపార్టెంట్ పరివర్తన సంగోష్ఠి అనేటువంటి ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ రీసెంట్గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగవ తెలుగు నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలో నాలుగవ నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరుగుతున్నాయి మహాసభలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఇవి ఇవి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి మనకి విజయవాడలోని పిపి సిద్ధార్థ కళాశాలలో ఇక్కడ మొఘల్ రాజపురంలో ఉన్నటువంటి పిపి సిద్ధార్థ కళాశాలలో నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు జరగడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వాటిని నిర్వహించడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏంటంటే తెలుగు రోజు రోజుకి కూడా దానికి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోతుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా తెలుగుని 
తెలుగు యొక్క తెలుగు భాషని ఇంకా అభివృద్ధి చెందించాలి తెలుగు భాషని ప్రజల్లో ఇంకా డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ప్రపంచ మహాసభలో జరుగుతూ జరుగుతుంది వీటికి సుమారు వంద మంది ఇతర దేశాల నుంచి ఈ యొక్క తెలుగు సంబంధించినటువంటి వక్తలు రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకి చుట్టుపక్కల ఉన్న మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇతర రాష్ట్రాలు ఉన్నటువంటి సుమారు ఐదు వందల మంది ఈ యొక్క తెలుగు కవులు కానీ సాహితీవేత్తలు కానీ లేదన్నట్లయితే ఈ తెలుగు సంబంధించిన మహాపండితులు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కవి సమ్మేళనం లాగా ఒక తెలుగు సాహిత్య సభ లాగా నిర్వహించి దాన్ని తెలుగుని అభివృద్ధి పరచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ సభలు ఇక్కడ జరగడం జరుగుతుంది అయితే ఇది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు అంటే మూడు రోజులు ఇరవై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు నుంచి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తారీఖుల్లో నిర్వహించాలని చెప్పేసి అని అలా తలంచడం జరుగుతుంది ప్రస్తుతానికి అవి జరుగుతున్నాయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి దాని యొక్క థీమ్ ఏంటి దాని యొక్క థీమ్ ఏంటి ఏంటి తెలుగు మహాసభల యొక్క థీమ్ ఏంటంటే మాతృభాషను కాపాడుకుందాం స్వాభిమానాన్ని చాటుకుందాం మాతృభాషను కాపాడుకుందాం మన యొక్క మాతృభాష తెలుగు మన మాతృభాషను కాపాడుకుందాం అదేవిధంగా స్వాభిమానాన్ని పెంపొందుకుందాం అనేటువంటి ఒక థీమ్తో ఈ యొక్క మహాసభలు జరగడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇదే కరెంట్ అఫైర్స్లో మనకి మొన్న మీకు చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఒక్కసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే కేరళ ఇంటర్నెట్ అది కేరళ యొక్క అడగొచ్చు అని పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది ఈ క్రింది రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రం ఉచిత ఇంటర్నెట్ను ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేసి అని చట్టం చేస్తుంది అంటే కేరళ గవర్నమెంట్ అండి అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి గ్రామానికి కూడా ప్రతి గ్రామానికి అదే ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఇంటర్నెట్ని ఉచితంగా అందించాలి దానికి ఒక చట్టం తీసుకురావాలి ఇంటర్నెట్ అనేది ప్రాథమిక హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రాథమిక హక్కు ఎందుకంటే అక్కడ వైశమ్యాలు వచ్చేస్తానండి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళేమో వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఎక్కువగా గ్యాదర్ చేయగలుగుతున్నారు వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు తెలుస్తున్నాయి ఈ ఇంటర్నెట్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే చాలామందికి సరైనటువంటి సమాచారం జాతీయంగా కానీ అంతర్జాతీయంగా కానీ స్థానికంగా కానీ సరైనటువంటి సమాచారం మిగతా వాళ్ళకి ఇంటర్నెట్ లేని వారికి తెలియట్లేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇంటర్నెట్ కల్పించినట్లయితే అందరూ సమానమైనటువంటి అభివృద్ధి చెందుతారని చెప్పేసి అని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచిన వాళ్ళు ఎవరంటే కేరళ గవర్నమెంట్ అందుకని ఏం చేస్తుందంటే మొదటి విడతగా మొదటి విడతగా డిసెంబరు రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ నాటికి సుమారు ఒక ఇరవై లక్షల గృహాలకి ఉచిత ఇంటర్నెట్ కల్పిస్తుందండి ఆ బీపీఎల్ డౌన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఉచిత ఇంటర్నెట్ కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది అంతేకాకుండా బీపీఎల్ కంటే అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ కంటే కొంచెం పైన ఉన్న వాళ్ళు కూడా సబ్సిడీ మీద ఇంటర్నెట్ను కల్పించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఇంతకుముందు మీకు ఒకసారి గత వీడియో క్లాసుల్లో ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ దాని గురించి రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇటీవల కాలంలో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ట్రాన్స్ జెండర్స్ గురించి ఎవరండి ట్రాన్స్ జెండర్స్ ట్రాన్స్ జెండర్స్ అంటే మీకు తెలుసు వీళ్ళ గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని కుషీ నగర్లో కుషీ కుషీ నగర్లో ఒక యూనివర్సిటీని స్థాప్ చేస్తుంది స్థాపిస్తున్నారండి ఒక యూనివర్సిటీని దాన్ని నెలకొల్పడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ బిట్టు మనకి ఏ విధంగా అంటే రావచ్చండి ట్రాన్స్ జెండర్స్ జెండర్స్ విషయమై భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక యూనివర్సిటీని నెలకొల్పుతున్నటువంటి ప్రదేశం ఏది కుషి కుషి అనేటువంటి ప్రదేశం నెక్స్ట్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంటుంది ఉత్తరప్రదేశ్ ఆ రెండు బిట్లు కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను ది మెట్ అనే ది మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ద మెట్రోపాలిటన్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఆర్ట్స్ దానికి ఇటీవల కాలంలో నీతా అంబానీ గారు గౌరవ ట్రస్టీగా ఎన్నుకోవడం అనేది జరిగింది గౌరవ ట్రస్టీ అది మనకి ఎక్కడ ఉందంటే యుఎస్ఏలో ఉంది ఇంతకుముందు వీడియోలో చెప్పాను అత్యధిక ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా సందర్శకులు సందర్శించేటువంటి మ్యూజియం ఏదంటే ది మెట్ ది ది మెట్ అనేటువంటి గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ కూడా గురించి కూడా చెప్పానండి ఇదే వీడియోలో ఇంకొక ఇదే వీడియోలో మీకు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ అసలు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్సు గవర్నర్సు వీళ్ళందరి గురించి కూడా మీకు వివరంగా చెప్తాను అయితే ఎవరెవరు ఎక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారు మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇటీవల కాలం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్స్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రెండు ప్రాంతాలుగా విడిపోయింది రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విడిపోయింది భారతదేశ చరిత్రలోనే కేంద్రపాలిత ప్రాంతం రాష్ట్రం అవుతుందేమో కానీ ఒక రాష్ట్రం రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు విడిపోవడం అనేది మొట్టమొదటిసారి అండి ఇది 
అది మనం గమనించుకోవాలి ఎలాగంటే ఒక రాష్ట్రం రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విడిపోవడం అనేది ఇది మొట్టమొదటిసారి అది మనకు తెలుసు ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్తున్నాం జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడక్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అండ్ లడక్ ఇక్కడ ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఎవరు అండ్ లడక్కి ఎవరు అని మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇక్కడ గిరీష్ చంద్ర ముర్ము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి గిరీష్ చంద్ర ముర్మ ఎంతమంది చెప్పానండి ఆయన ఒక్కసారి రిమైండ్ చేస్తాను గిరీష్ చంద్ర ముర్ము అని ఆయన మనకి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి మరి దీనికి ఎవరు ఇక్కడ మనకి లడక్ ప్రాంతానికి ఎవరు చూసుకున్నట్లయితే రాధాకృష్ణ మాధూర్ రాధాకృష్ణ మాధూర్ గిరీష్ చంద్ర ముర్ము గిరీష్ చంద్ర ముర్ము నెక్స్ట్ రాధాకృష్ణ మాధూర్ రాధాకృష్ణ మాధూర్ రాధాకృష్ణ మాథూర్ ఈయనేమో జేఎన్కే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఈయన లడక్ లడక్ ఈ రెండు పేర్లు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు పేర్లు కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో తప్పనిసరి అడగడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ రెండు కూడా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇటీవల కాలంలో ఇంకొకటి ఇంకొక మనకు రావడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉన్నటువంటి బిట్ ఏంటంటే గాంధీ మరణంపై వివాదం మరణాలపై వివాదాలు చాలా చూసుకున్నాం అతి ముఖ్యంగా సుభాష్ చంద్రబోసు గారి యొక్క మరణం చాలా ఇప్పటికీ కూడా మనకు అది ఒక అంతుచిక్కన ప్రశ్నలాగానే ఉంది అయితే ఇటీవల కాలంలో ఒక చిన్న పొరపాటు జరిగింది ఏంటంటే గాంధీ గారి యొక్క మరణం మీద కూడా కొంత వివాదం అనేది జరిగింది ఎలాగంటే ఇక్కడ నైన్త్ ఆయన జరిపోయినటువంటిది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ జానవరి ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఏమైందంటే ఒరిస్సాలో ఒడిస్సా అంటున్నా ఉండమని కూడా ఒరిస్సా అన్న ఒడిస్సా అన్న ఈ ఒరిస్సాలో ఏమైందంటే ఒక కార్యక్రమంలో ఒక కార్యక్రమం బాపూజీ ఒక అవలోకనం ఆ కార్యక్రమం బాపూజీ ఒక అవలోకనం అనేటువంటి ఒక చిన్న పాంప్లెట్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారండి అది ఒక రెండు పేజీల పాంప్లెటే అది ఒక రెండు పేజీల పాంప్లెట్ ఆ పాంప్లెట్లో ఏమైందంటే దాంట్లో ఏమని రాసుకున్నారంటే గాంధీజీ బిర్లా భవన్ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి బిర్లా భవన్లో బిర్లా భవన్ నుంచి బయటకు వస్తూ ప్రమాదవశాత్తో మరణించారు ప్రమాదవశాత్తో మరణించారని చెప్పి దాంట్లో రాయడం అనేది మనిషి చేయడం జరిగింది దాని గురించి దుమారం రాగడం అక్కడ విద్యాశాఖ మంత్రి క్షమాపణ చెప్పడం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇటువంటి జరిగిన పొరపాటుకి అక్కడ ఉన్నటువంటి సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ కూడా మనకి క్షమాపణ చెప్పడం ఇదంతా కూడా జరిగింది అయితే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే గాంధీ గారు మరణించింది ఢిల్లీ అదేవిధంగా బిర్లా మందిర్ కాకపోతే ఏంటంటే గాడ్స్ అయితే గాడ్సే అని కాల్చి వేయడం అనేది జరిగింది అది ఒక హత్య అది ఒక హత్య కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారంటే ప్రమాద వశాత్తు మరణించడం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి అంటే ఈ విషయం మనకి ఎందుకంటే ఈ విషయం మనకి బిట్ రూపంలో ఏ విధంగా వస్తుంది అని చెప్పేసానంటే గాంధీ మరణంపై ఇటీవల కాలంలో వివాదాన్ని సృష్టించినటువంటి రాష్ట్రం ఏది లేకపోతే వివాదం ఎదుర్కొన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏది అనుకున్నట్లయితే మనకి ఒడిస్సా ఒరిస్సాని మనం గుర్తుంచుకోవాలండి ఆ విధంగా కూడా ఆడాలి అంటే కొంచెం బిట్ను మనం ఏదో పైపెనాలు చదివేసాం అనేది కాకుండా దాని గురించి కొంచెం పూర్వపరాలు తెలుసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది అందుకనే ఆ బిట్ను కూడా మీ ముందుకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఐల్ మ్యాన్ ఇక్కడ మీకు తెలుసు ద్రోణవల్లి హారిక వినేమంటారు మీరు పేరు ద్రోణవల్లి హారిక ఈ ద్రోణవల్లి హారిక యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అని ఇటీవల కాలంలో ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేటటువంటి అవార్డు నవడి గెలుచుకోవడం అనేది జరిగింది ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ అని అవార్డు గెలు అయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ నిర్వహించారు ఇదేంటి చెస్ కాంపిటీషన్ అండి ఈ చెస్ కాంపిటీషన్ ఎక్కడ నిర్వహించారు యూకేలో నిర్వహించారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో నిర్వహించారు అక్కడ మనకి ఏమితో పాటుగా పాల్గొన్నటువంటి ఫైనల్లో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు దీనారా కజకిస్తాన్ దీనారా ఇక్కడ మన ద్రోణవల్లి హారిక మన తెలుసు ఇక్కడ ద్రోణవల్లి ఇక్కడ దీనారా ద్రోణవల్లి ఇక్కడ ఈవిడ కజకిస్తాన్ ఈవిడ ఇండియా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేటువంటి అవార్డు ఎక్కడ ఇచ్చారంటే యూకేలో ప్రదానం చేశారు ఇక్కడ దాంట్లో ఇద్దరు పాల్గొ ఫైనల్కి వచ్చేటప్పుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఈవిడ కజకిస్తాన్కి చెందినటువంటి దీనారా ఈవిడ ఏమో ద్రోణవల్లి హారిక అయితే మొత్తం లెవెన్ రౌండ్స్ జరిగిన పదకొండు రౌండ్లు జరిగినాయి ఆ చెస్ పోటీలో ఈ పదకొండు రౌండ్లో కూడా ఇద్దరు కూడా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చినాయి కాకపోతే అక్కడ జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ట్రైబ్ బ్యాకర్ స్కోర్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది 
ఆ స్కోర్లో ఏమిటి హారిక ద్రోణ ద్రోణ వల్ల హారిక ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆవిడికి అవార్డు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది సరే మనకి ఈ విషయాన్ని బిట్ రూపంలో ఎలా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇదే నిశ్చయం ఐ లవ్ మ్యాన్ అవార్డు దేనికి సంబంధించింది ఏ క్రీడకు సంబంధించింది ఐ లవ్ మ్యాన్ అనేటువంటి అవార్డు ఏ క్రీడకు సంబంధించింది లేదా ఇటీవల కాలంలో నిర్వహించబడినటువంటి ఐ లవ్ మ్యాన్ అవార్డు అది ఎక్కడ నిర్వహించారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ లేదనుకున్నట్లయితే మన విజాత ఎవరు ద్రోణవల్లి హారిక అలా కాకోకుండా విజాతే కాకోకుండా వాడు ఆమెతో సెకండ్ కాంటెస్ట్ చేసినటువంటి ఫైనల్లో ఆమెతో పోటీ పడిన వ్యక్తి ఎవరు దేనారా పోటీ పడిన వ్యక్తి దేనారా ఆవిడ ఏ దేశానికి చెందినటువంటిది కజకిస్తాన్కి చెందినటువంటిది కజకిస్తాను చెందిన అలాగా బిట్ అడిగేది అప్పుడు ఏ రూపంలోనే రావచ్చు మనకి బిట్టు కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా ఎక్కువగా మనకి రావడానికి ఇదైతే ఐ లవ్ మ్యాన్ అనేటువంటి అవార్డు ఏ క్రీడకు సంబంధించినటువంటి ఏ దేశం నిర్వహించింది ఈ రెండింటిని మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందండి నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇటీవల కాలంలో 